എക്സ്പ്ലോർ ടൈംസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്നാർ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പ്ലാൻറ്റേഷൻ റിസോർട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻറ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ നടക്കാനുള്ള വലിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൊത്തം എട്ട് റൂമുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എട്ട് റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കോട്ടേജുകളിലായിട്ട് എട്ട് റൂമുകളും പിന്നെ ഒരു ത്രീ ബെഡ്റൂം വില്ലയാണ് ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ കോട്ടേജിലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് റൂമും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഇൻട്രാ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതെല്ലാം എൻഗേജ്ഡ് ആവാനുള്ള എല്ലാ വിധ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് സൈക്ലിംഗ് പോകണവർക്ക് സൈക്ലിംഗിന് പോകാം ട്രക്കിംഗ് പോകണവർക്ക് ട്രക്കിംഗ് പോകും അസിസ്റ്റഡ് ട്രക്കിംഗ് കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതുകൂടെ ഫിഷിംഗ് ഫിഷിങ്ങും നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഫിഷിങ്ങും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ഫാമിലി ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണിത് ശരിക്കും നേച്ചറിനോട് അടുത്ത ഇട പഴകി നേച്ചറിനോട് അത്രയും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഇവിടെ അത് നമുക്ക് വന്ന് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കോട്ടേജുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മോളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റിക്രിയേഷൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം കട മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മിസ്റ്റ് ഉള്ള സമയമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒക്കെ ഫുള്ള് മിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോട്ടേജ് വരുന്ന നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കോട്ടേജിന്റെ ഉള്ള വശം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജ് കോട്ടേജിൽ ഒരു കോട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൂമാണ് ആ രണ്ട് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റൂമാണത് ഒരു പോർഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറി വരുന്ന എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് അത് നമ്മുടെ കയറി വരുന്ന അതേ എലിവേഷനിൽ തന്നെയാണ് ആ ലിവിങ് സ്പേസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിവിങ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഒരു കോഫി മേക്കറും അതുപോലെ ടേബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമു
കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബഡ് ഇടുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിങ് ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ബഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയൊരു ആർക്കിടെക്ടർ ഡിസൈൻ ആണിത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് താഴ്ത്തിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വാട്ടർ റൂബും അതേപോലെ ടി വി പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ഈവൻ നല്ല തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു രണ്ട് ചെറിയ കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കർട്ടൺ ഈ ബ്ലൈൻഡ് കർട്ടൺ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കസേരയിട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണി അതായത് നമുക്ക് ഈ റൂം ഈ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഈ കോട്ടേജിന് വേണ്ടി പ്രൈവറ്റായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ലോണും അതേപോലെ ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ വരുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഈ കോട്ടേജിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മാത്രം വരുന്ന ഒരു ലോണും സ്പേസും ആണിത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നേച്ചർ വാച്ചിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബേഡിങ്ങും അതേപോലെ ബേഡ് വാച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ത്രീ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു വില്ല നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാണ് ത്രീ ബെഡ്റൂം വില്ലയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് അകത്ത് കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു റൂമാണ് പിന്നെ അതൊരു റൂമാണ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂം ഇൻറ്റീരിയർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാൻട്രി കിച്ചണും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതാണ് പറഞ്ഞ പാൻട്രി കിച്ചൺ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗർ ഒരു മൂന്ന് ഫാമിലി ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വില്ലയുടെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വില്ലയിൽ ഈ ത്രീ ബെഡ്റൂം വില്ലയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഗ്യാതറിങ്ങിനും എല്ലാവിധ എൻജോയ്മെൻറ്റും പറ്റും നമുക്ക് ആർട്ട് ഹോട്ടൽ പിന്നെ അതേപോലെ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ അതേപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു വൈൽഡ് ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പം മിസ്റ്റും കൂടെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനും എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് നല്ല ക്ലൈമറ്റും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇവിടെ നല്ല പ്ലസൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും ഈ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞേക്കുന്ന വഴി ഇതുപോലെ 
നല്ല രസമുള്ള വഴികളാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് കല്ല് വിരിച്ചിങ്ങനെ നടക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് ഫുള്ള് അതേപോലെ ലോൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു മുകളിലേക്ക് നടക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് നയൻറ്റി ടു സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡിനെ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഇവിടെ മൊത്തം നമുക്ക് മലയാണ്ണാൻ നമ്മുടെ ജയൻ സ്ക്വറൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിറയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാർ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആയ നമുക്ക് മാനിനെയും കേഴയൊക്കെ കാണാനുള്ള നമുക്ക് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് നമുക്കത് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അത് അതിന് ആ ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മൾ പോയാലാണ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോവിഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്ന കാരണം കുറേയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ മൊത്തം എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിലാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാപ്പിയും ഏലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിറയെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിൽ മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിലാണ് എന്തൊരു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാനിറ്റൈസർ കൈ പിടിക്കുക വേറെ ഒന്നും അല്ല അട്ട ഉണ്ടാവും അട്ട തന്നെ ചെറുതായിട്ട് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട പൊക്കോളും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ട്രക്കിങ് പതുക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് മടുത്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം കുറേ അങ്ങോട്ട് പോകണം മലയുടെ താഴ്ത്ത് വരെ എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ മരപ്പട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് മരപ്പട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാപ്പിക്കുരു അതായത് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോഫി ബീൻസ് തന്നെയാണ് ഇവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ബീൻസിന് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതായത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോഫി ബീൻസാണ് അവർ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡോനേഷ്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോഫി ലുവാക്ക് എന്ന് പറയും നല്ല അതായത് മരപ്പട്ടിയുടെ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതൊരു മലയാണ്ണാനാണ് മലയാണ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ്
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവിധ നമുക്ക് മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ ചെറിയൊരു സെമി ഓഫ് റോഡ് സെക്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിത്ത് ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓട് വന്നിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ റിക്രേഷണൽ ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് വന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ ചെറിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോട ഇറങ്ങി വരുന്ന സീനൊക്കെ കാണാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരാനും എങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഊഞ്ഞാലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഊഞ്ഞാലാടാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും സ്പെൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എങ്ങനെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരം ചെയ്ത് ഒരു നെല്ലിമരമാണ് നെല്ലിക്ക പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ടൈംസിൻ്റെ അമ്പാടി എസ്റ്റേ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള ബുക്കിംഗ് എടുത്ത് സൗകര്യം ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്